ఇప్పుడు వేరుకోసం ఆయనకు శాశ్వత పరిష్కారం మేమేమి మెడికల్ సెంటర్ లో ఒకే ఒక గంట నొప్పులు అని యాదవ్ నికలే చికిత్స డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ మరియు ఉచిత కల డాక్టర్ స్క్రీనింగ్ కోసం కాల్ చేయండి 8121800400 ఈ రోజు మీకు విశాఖపట్నం లో ఒక ముఖ్యమైన ప్లేస్ ని చూపించబోతున్నానండి మీకు తెలుసు విశాఖపట్నాన్ని గవర్నమెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటించింది అలాగే సీఎం జగన్ గారు కూడా త్వరలోనే విశాఖపట్నం నుంచే పాలన సాగిస్తారు అని చాలాసార్లు వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం తరఫున కూడా కొన్ని ఫెయిలర్స్ అన్ని బయటకు వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ జగన్ గారు వైజాగ్లో ఇక్కడ సీఎం హోదాలో ఏ ప్లేస్లో ఉండబోతున్నారు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఉత్సుకత అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు జగన్ గారు సీఎంగా ఇక్కడ వైజాగ్లో ఏ ప్లేస్లో ఉండబోతున్నారో ఆ ప్లేస్ని మీకు చూపించబోతున్నానండి ఇప్పుడు మనం రామకృష్ణ బీచ్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నామండి అంటే విశాఖపట్నంలో రామకృష్ణ బీచ్ అనేది ఒక తలమానికం విశాఖపట్నానికి ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ అందరికీ తెలిసిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసిన స్పాట్ అక్కడ ఉన్నామండి ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు జగన్ గారు ఉండబోతున్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఆ విశేషాలని మీకు చూపించబోతున్నాను సో నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఇది బీచ్ రోడ్ అండి ఎదురుగా బిల్డింగ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదండి ఇది విశాఖపట్నంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కాస్ట్లీస్ హోటల్ అండి సెవెన్ స్టార్ హోటల్ నవాటల్ దానికి ఆపోజిట్గానే ఈ బిల్డింగ్ ఈ హోర్డింగ్ వెనకతల బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది తాజ్ హోటల్ అండి సో ఇది విశాఖపట్నంలో ఒక రద్దీ ప్రాంతం అండి అంటే ఇప్పుడు నేను మిట్ట మధ్యాహ్నంలో ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం క్రౌడ్ కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ ఈవినింగ్ అయితే విపరీతమైన రద్దీతో ఉంటుంది ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అనమాట ఇవి బీచ్ అదంతా చూస్తున్నారు కదండి సో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి మన సీఎం జగన్ గారు ఉండబోతున్న ఇల్లు లేకపోతే ఆఫీసు లేకపోతే గెస్ట్ హౌసు ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించబోతున్నాను అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలో కూడా మీకు చూపించబోతున్నానండి నందమూరి తారక రామారావు గారి విగ్రహం ఉందండి అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు అంతా నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలక్షన్ కోడ్ ప్రకారం అది విగ్రహం కనిపించకుండా చేశారు సో ఇక్కడ నందమూరి తారక రామారావు గారి విగ్రహం ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా ఒక అప్ అనేది ఉంటుందండి సో ఈ అప్లోకి అలా వెళ్ళాలండి అంటే సీఎం జగన్ గారి ప్లేస్ ఏదైతే చూడాలో అని అనుకుంటున్నామో మనం ఆ ప్లేస్ని చూడాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లోకి వెళ్ళాలి అండి సో ఇప్పుడు మీకు ఒక వెహికల్ మీద అప్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి అంటే ఈ పరిసర ప్రాంతాలు ఎలా ఉంటాయో చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తానండి ఇవ్వండి అప్లోకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఎదురుగా ఈ భారతదేశ తలరాతని మార్చిన వివేకానందుడు అక్కడ ఉన్నారండి స్టాచ్యూ ది రామకృష్ణ మఠం అండి సో అప్పులో కొద్దిగా ముందుకు రాగానే ఆ రామకృష్ణ మఠం కనిపించింది ఇది విశాఖపట్నంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతం అండి ఇది అంటే ఈ హిల్ టాప్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది ఉంటుంది వ్యూ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని పెద్ద భవంతులు కట్టుకొని ఎదురుగా సముద్రాన్ని చూస్తూ ఆనందిస్తూ జీవితాన్ని గడుపుదాం అనుకు చాలామంది ధనవంతులు అనుకుంటూ ఉంటారండి మన సీఎం జగన్ గారు ఉండబోతున్న ప్రాంతం ఆ గెస్ట్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చూడబోతున్నాం అండి ఇప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నాం వెళ్తూ ఉన్నాం ఆ ప్రాంతం దగ్గరికి ఎదురుగా హోర్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదండి ఇది ప్రముఖ పొలిటీషియన్ నిర్మాత ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సుబ్బరామిరెడ్డి గారు 
గెస్ట్ హౌస్ అండి ఇది వైజాగ్లో ఆయన ఇక్కడే ఉంటారు సో ఈ గెస్ట్ హౌస్కి దగ్గరలోనే సీఎం జగన్ గారు గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉండబోతుంది ప్రాంతం కూడా ఉండబోతుందండి ఇలా ఇంకొద్ది ముందుకు వెళ్తే మన సీఎం జగన్ గారి నివాస ప్రాంతం రాబోతుందండి ఇలా ఆ క్రిందికి వెళ్తే మళ్ళీ బీచ్ రోడ్కి వెళ్తామండి పాండురంగపురం అంటారండి ఇది అంటే పాండురంగ స్వామి టెంపుల్ కూడా ఆ ముందుకి డౌన్లో రైట్ సైడ్ ఉందండి ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు వచ్చిన దారి ఇదండి ఇలాగా ఆ డౌన్ నుంచి అప్పుకు వరకు అయితే వచ్చాం ఇది ఆల్ ఇండియా రేడియో అండి సో ఆల్ ఇండియా రేడియో టవర్ అయితే కనిపిస్తుంది కదండి సో ఆల్ ఇండియా రేడియో భవనం అండి అది లోపల ఇక్కడికి దగ్గరలోనే సీఎం జగన్ గారి నివాసం ఉండిపోతుందండి ఆయన ఈ ఉగాది తర్వాత మంచి ముహూర్తం చూసుకొని ఇరవై ఐదు తర్వాత ఇక్కడి నుంచే పరిపాలన సాగించిపోతున్నారు అని రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రభుత్వ వర్గాల్లో వినిపిస్తూ ఉందండి ఆయన వారంలో రెండు రోజులు ఇక్కడ ఉంటారట ప్రతి వారం ఇక్కడ ఒక రెండు రోజులు ఉండి ఇక్కడి నుంచి పరిపాలన సాగిస్తూ తర్వాత అమరావతిలో కూడా ఉంటారని తెలుస్తూ ఉందండి ఇదిగోండి ఇదే అండి ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రసార భారతి ఆకాశవాణి ఆల్ ఇండియా రేడియో ఎంట్రన్స్ అండి ఇది ఎంట్రన్స్ గేట్ అండి ఈ ఆల్ ఇండియా రేడియోకి వెనక వైపు ఈ జగన్ గారు ఉండబోయే నివాస ప్రాంతం ఉండబోతుందండి సో దాన్ని ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను రివీల్ చేయబోతున్నాను అది ఇంతకుముందు ఈ గోడలు మామూలుగా ఉండేవండి ఇప్పుడు సీఎం జగన్ గారి నివాసం కూడా ఇక్కడికి అందుబాటులో రావడం వలన అలాగే విశాఖ నగరాన్ని సుందరీకరించడం వలన ఇక్కడ అద్భుతమైన రకరకాల ఛాయాచిత్రాలు బొమ్మలు వేశారండి ఈ గోడలు అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ ప్లేస్ అంతా కొద్దిసేపట్లో సీఎం జగన్ గారు ఉండే ప్రాంతాన్ని మీకు రివీల్ చేయబోతున్నాను స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని చూడండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలా ముందుకు వెళ్తే అక్కడ పాండురంగ స్వామి టెంపుల్ జంక్షన్ ఏదైతే ఉందో పాండురంగపురం ఆ జంక్షన్ ఫైవ్ వరకు వస్తున్నామండి అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం మనం ఇక్కడ పక్కనే ఉడా చిల్డ్రన్స్ థియేటర్ కూడా ఉందండి చాలా ఫేమస్ అండి చిల్డ్రన్స్ థియేటర్ అది అంటే పిల్లల కోసమే ప్రత్యేకంగా జీవీఎంసీ వారు ఉడా వారు కట్టిన ఇదండి సో అది అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు అక్కడ నడుస్తూ ఉంటాయి పిల్లల కోసం ప్రత్యేకించి కట్టి పిల్లల కళారూపాలను కానీ లేకపోతే పిల్లలకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారండి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ముందుకు వెళ్తే ఈ ఆల్ ఇండియా రేడియో పక్కనే గురుజాడ కళాక్షేత్రం అనే ఒక ఫేమస్ ఆడిటోరియం ఉందండి ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియం అండి అది అంటే పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు విశాఖపట్నంలో భారీ ఎత్తున జరగాలి అంటే ఈ గురుజాడ కళాక్షేత్రాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అందరూ అంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలాంటివి కూడా చాలా రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయండి ఇక్కడ సో ఆల్ ఇండియా రేడియో టవర్ చూస్తూ ఉన్నారు కదండి ఓ అండి సో ఇప్పుడు మీకు సీఎం జగన్ గారు ఉండబోతున్న ప్రాంతాన్ని ప్రదేశాన్ని రివీల్ చేయబోతున్నాను ఇదిగోండి 
ఎదురుగా మీకు ఒక హోర్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదండి విశాఖపట్నం పోర్ట్ అథారిటీ అని సో హార్బర్ పార్క్ అనే ఒక డిస్ప్లే బోర్డు కూడా కనిపిస్తుంది కదండి ఇదే అండి జగన్ గారు ఉండబోయే ప్రాంతం సో ఆ ప్రాంతాన్ని మీకు చూపిస్తానండి ఈ హార్బర్ పార్క్ అని ఉంది కదండి ఇది విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ వారి ఆధీనంలో ఉందండి సో మన సీఎం జగన్ గారు ఇక్కడే ఉండబోతున్నట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉందండి చాలా విశ్వసనీయమైన సమాచారం ప్రకారం సో ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే బస్సు అయిపోతున్నారు ఇక్కడి నుంచే పరిపాలన సాగించిపోతున్నారని తెలుస్తూ ఉంది విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ గెస్ట్ హౌస్ లాంటిదండి మన సీఎం జగన్ గారు పరిపాలన సాగించబోయేది ఈ ప్రాంతం నుంచే అండి విశాఖ నడిబొడ్డున ఉన్న ప్రాంతం ఇది ఇది సిరిపురం జంక్షన్కి దగ్గరగా రామకృష్ణ బీచ్కి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతం అండి ఇది ఈ లోపల పోర్ట్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారు కానీ ఇంకా డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు కానీ ఐఏఎస్ఎల్ కానీ ఐపీఎస్ఎల్ కానీ చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళ నివాస ప్రాంతం అంతా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే అండి చాలామంది ఆఫీసర్స్ ఇక్కడే నడుస్తూ ఇక్కడే ఉంటారు సో ఇక్కడ ఒక భవనాన్ని జగన్ గారు తన పరిపాలనా కేంద్రంగా చేయబోతున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉందండి యూఎస్ చూసారు కదండి ఈ ప్రాంతాన్ని సో నేను రామకృష్ణ బీచ్ నుంచి ఈ ప్రాంతం వరకు పరిసరాలను అంతా మీకు చూపిస్తూ ఇక్కడ వరకు తీసుకుని వచ్చానండి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది పోర్ట్ ట్రస్ట్ వల్ల ఆధీనంలో ఉందండి ఒక కష్ట హౌస్ లాంటిది అలాగే చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల నివాసాలు కూడా లోనే ఉన్నాయి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఇంకా కమాండర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా లోనే ఉంటూ ఉన్నారండి వాళ్ళ నివాస ప్రాంతాలు కూడా ఇవే అంట అలాగే పోర్ట్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారి నివాస ప్రాంతం కూడా ఇదే అంట ఇక్కడే సీఎం జగన్ గారు తన పరిపాలన సాగించబోతున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా ప్రభుత్వ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉందండి ఇక్కడ జగన్ గారు ఎప్పుడెప్పుడు ఉండబోతున్నారు అనేది చెప్పాలి అంటే ఆయన ప్రతి వారం సోమవారం మంగళవారం ఇక్కడ ఉండబోతున్నారని తెలుస్తూ ఉందండి ఇక్కడ నుంచి సోమవారం మంగళవారం పరిపాలన చేసిన తర్వాత ఆయన తన మిగతా పనుల మీద మళ్ళీ అమరావతి వెళ్ళబోతున్నారని తెలుస్తుంది విజయవాడ వెళ్ళబోతున్నారని తెలుస్తుంది సో సీఎంగా జగన్ గారు విశాఖపట్నంలో తన పరిపాలన ఈ ఇరవై తర్వాత అంటే ఉగాది తర్వాత ఒక మంచి రోజు చూసుకొని ముహూర్తం చూసుకొని ఇక్కడికి రాబోతున్నారని తెలుస్తుంది ఇరవై తర్వాత కంప్లీట్గా ఇంకా ప్రతి వారం ఇక్కడే ఉండబోతున్నారు వారంలో మినిమం రెండు రోజులు ఇక్కడ ఉండబోతున్నారు ఈ ప్రాంతం నుంచి తన పరిపాలన సాగించబోతున్నారని తెలుస్తుందండి సో విశాఖపట్నంలో సీఎం జగన్ గారి ఇంటికి దారేది అనే నా ఈ ప్రోగ్రాం మీకు నచ్చితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ జగదీష్ ఫ్రమ్ జర్నీ విత్ జగదీష్ బాయ్ బాయ్